Ons kom vandag by die laaste deel, ons kom volgend by die laaste deel van ons reeks oor getemperde geloof en um, ek moet sê, ek het persoonlik hierdie reeks geniet om het saam met julle te doen, die vraag wat van julle kant afgekom het, die die bybelstudies na kerk en voor kerk en die gesprekke wat het ontlok het en ek is so dankbaar dat ons hierdie reeks kon doen in die tyd wat ons het, wat ons het gedoen het en en vandag, vandag maak ons klaar met die reeks, en ek wil, ek wil afsluit eindelijk met de dringende boodskap, ek wil volgend afsluit met de dringende boodskap, wat sê dat die, 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 die kerkse grootste bedreiging, miskien moet ons dit persoonlijker maak, ons kerk, dit is waar ek volgend met jou wil praat, ons kerk sy grootste bedreiging, kom ons maak het net nog een meer persoonlijk. Jou en my, ons eie geloof, sy grootste bedreiging. Wat is dit? Wat is dit? En dis waar ek vir oogend wil met jou gesels terug gaan na die woord toe en, en ons weet het is die duivel. Ons weet, 1 Petrus 5 vers 8 sê dit baie duidelik, wees nuchter, wees wakker, want jylle vijand, die duivel loop rond soos een brillende leeuw en hy soek iemand om te verslind. So met ander woorde, as, um, as jy jouself positioneer op plekke waar jy nie moet wees nie, wat gaan die duivel met jou doen? Verslind. Nou, ek weet nie wat sy prentje kom in jou gedachte op, as ek praat van verslind nie. Ek weet my maat altyd gesê, ek verslind my toebrooikies. Um, en as dit is wat die duivel met ons doen, dan is ons in die moeilijkheid. Uh, maar maar, maar ek, ek wil eindelijk met hierdie praat van ons grootste bedreiging, jou geloof en my geloof, sy grootste bedreiging is nie die moslims nie. Die moslim geloof, islam is nie jou grootste bedreiging nie. Om die waarheid te sê, ek is vast oortuig dat jy vast dan in jou geloof, dat as, a, as, a, as a, ek weet nie wat noem mense moslim sendeling nie, maar as hy met jou kom praat oor die, oor die moslim geloof, gaan jy dit nie aanvaard nie, raag? Want jy is gewortel, nie? Jy is gewortel in, 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 in Jesus, raag? Dis nie, dis nie jou geloof en my geloof sy grootste, ek dink ook nie dis atheisme nie, ek dink nie dis agnosticisme nie, is dit een woord. Ek dink nie dis my en jou geloof sy grootste uitdaging, ek dink net nie dit is nie. Ek dink nie, ek dink vir die meeste van julle wat hier sit, wat rarig lief is vir die heren, getuienis het dat julle die heren Jesus aangeneem het, en rarig saam met die heren pad probeer, dis nie jou grootste uitdaging nie, en het mag wees, dat jy hier sit, en jy is reeds wankelrig in jou geloof, dan, dan is dit anders toe, he. weet, ek praat nie van iemand wat nie geloof het nie, ek praat van mense wat gelovig is, is. en het kan wees dat jy volgende hier sit, en, en jy weet nie of jy rarig geloof nie, en, en die enigste stap, ek kan jou nie, in die jimmel en strui nie. Jy kan nie jou kind in die jimmel en strui nie. Jy kan nie jou kind in die jimmel en oortuig nie. Dat is net een manier, en dit is, ek moet een oorgave maak en Jesus Christus aanneem. Dit is die enigste manier, dan skenk God geloof in my. En die van julle wat hier sit, atheisme is nie die grootste bedreiging vir jou geloof nie. Ook nie evolutie nie. Ek dink nie evolutie Ek dink, evolutie is verkeerd, ek dink dit contrasteer die skrif, ek dink nie, ek dink nie iemand wat evolutie werkelijk verstaan en die bybel werkelijk verstaan, kan al twee geloo nie. Daar word het ons gepraat. Maar ek dink ook nie, dit is die grootste bedreiging nie. Ek dink nie, dit is ons grootste bedreiging. Ek dink ook nie, Kenneth, die school curriculum is die bedreig, grootste bedreiging vir ons, vir ons geloof nie. Ek dink nie, dit is nie. En volgend wil ek met jou wel praat oor die grootste bedreiging, want dit is nie iets wat buiten is nie dit is iets wat binnen is. Die grootste bedreiging vir die christelike geloof, vir my en jou geloof, is nie iets wat van buiten afkom, is iets wat van binnen afkom. En dit is wat ek volgend met jou wil praat. Wat is ons kerk sy grootste bedreigings en hoe kan ek en jy opstaan tegen dit? En dit is waarom ek hier reeks wil afsluit. Waar krijg ons ons antwoorde? In die bybel, kom ons staan op. Kom ons staan op en dan praat ons saam. Staan saam met my op en hou jou bybel lekker hoog in die licht en sê saam met my, dit is my bybel Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond belei ek. Met my hart glo ek. Dat Jesus die Heere is. Amen. 
Amen. Jy kan jou Bijbel oopmaak by 1 Timotheus, 1 Timotheus 3 vers 14 tot 16, 1 Timotheus 3 vers 14 tot 16, en terwijl jylle blaai, wil ek eerst van allemaal aanleiding sê, baie welkom, dit is lekker om in jou huis te wees, ek weet jy gaan een klomp mense dit na die tijd kyk, as jy fiets gereid, ek hoop jou bene is ok, en um, jy het gemaakt en jy is veilig, en vir die rest van jylle, baie welkom, is lekker om jou ook hier vir oogend te hee. Um, hier die Weet jylle, om een tekstgedeelte te kies, as jou baas is om jou preek vanaf af weg te spring, is altyd, is altyd een moeilike ding. En ek bid altyd en sê, jylle, geef my die rechte vers, want ons altyd twee of drie tekstgedeeltes, wat jy kan gebruik. En dan sit jy daar en jy sê, maar jylle, help my om die rechte ene te kies, want dis die afskop van die dienst. Verstaan jylle? Stem jylle saam. Boel, hierdie is toch die belangrikste tekst van die preek. En um, met hierdie ene het ek weer geworstel, ek wil eindelijk openbaring 1 gedoen het, en wat jylle gepraat het oor die beeld van Jesus, maar ek so opgewonnen oor die vers, ek gaan een hele reeks doen oor die hoofstuk 1, so toe dog ek, ek wil dit nie nou weg heen nie, en, uh, maar toe worstel ek nog steeds, ek, maar dit gaan hier so een jaar na half wees, voordat ons by die reeks kom, so ek vat jylle in my notas, en hoe ek betek hier worstel met tekste, en hoe ek die heren vraag, en ek vertrouw altyd die heren, dat as ek hier staan, dat ek die rechte tekste kies, so ek hoop ek het, Jullie moet vir my bid, ken nie, dankie vir jylle gebed ook vir oogend hoor, en ek, ons het vir jullie ook gebed vir oogend, specifiek vir jullie, oké. Okay. So, maar in geval, so ek het die tekstgedeelte gekies, jylle gaan ook nou sien, hoekom. Paulus skryf van Timotheus, Timotheus is, um, Paulus het vir Timotheus half en half aangestel, as die predikant in die feese, terwyl hy daar doenig was, en hy moet een werk, hy moet oudelinge in die jakens aanstel, en hy moet seker maak, die gemeente is, is selfstandig en onafhankelijk, dat hy werk kan doen, want Paulus wil later vir Timotheus op een ander plek gebruik. Hoe dit ook al sê, hy kom in die helfte van 1 Timotheus, en hy sê vir my die woorde, ek skryf hierdie dinge aan jou, Timotheus die predikant, hoewel ek hoop om gauw na jou toe te kom. Dan gaan hy verder, hy sê, en hier is een paar blanks, sien julle dat is een paar blanks, as jy een paar blanks sien, betekent dit, nou moet jy die skakelaar aansit en oplet, want die gaan een paar belangrike goed uitkom. Hy sê, in geval, in geval my komst vertraag word, sal jy dis weet hoe iemand om moet gedra in die huise sin van God. Dis een interessante stelling. Paulus sê vir Timotheus, luister, daar is een kode, waar volgens die huise sin van God moet optree. Daar is een kode, daar is een kode. Broel, wie van julle het kinders? Ek wil gaan sien. Oké? Okay? Dat is sekere goeders wat, wat jy verwacht van jou kinders. Hulle moet daarom hulle hande was voordat hulle tafel toekom. Nee, hulle moet nie veel praat nie. Hulle moet nie te veel spieletjie speel tot laat in die aande nie. Nee, is, is dit typische goed? Dat is een huisesin en een huisesin het reels. Hoekom? Is dit omdat ma en pa wette saamstel en ons pret wil bederf? Nee, dit is eerst en so dat ons saam kan in een, in een gesamentlijke area mekaar kan respecteer, maar liefde het reels, liefde het altyd reels, maar hoe liever ek het, hoe minder is die reels van toepassing, want ek doen automatisch wat die reels sou doen. Maar, omdat ons mens is, wie is mense vir oogend, die is die op die hande, is jylle mense, wie van jullie doen nog zonde van tyd tot tyd? Jullie weten wat gaan ek nou sê, nee? Sies vir julle. En um, so ons allemaal doen nog zonde van tyd tot tyd, nee? En daarom moet daar reels wees, so ons weet hoe liefde lyk. Nou, liefde is nie die reels nie, maar liefde wees vir ons wat in my hart moet wees. Ek toets my eie hart en my gesintheid teen hier die reels. En as ek sien, ek doen dit nie spontaan nie, dan weet ek, ek is nog nie oorgegeen nie. So, maar ons kan nie sonder die reels gaan nie, want dit help vir ons, want ons moet weet hoe ons ons moet ge dra in die huise sin van God. Nou, oké, okay, wat sê hy meer? Hy brei uit, hy sê, dit is die, hierdie huise sin van God is die, dit is die gemeente. Dit is die gemeente. Wie is die gemeente? Dit is ons. Oké, okay, so sien julle wat Paulus hier impliseer. Ek en jy, die van julle wat beleid dat julle Jesus aangeneem het, by die kruise draai gemaakt het, en vir die heren lewe, jy is deel van die huise sin van God. En als ek koor hee, elkeen kan nie doen wat hy wil nie, daar is ek koor hee, dis ook om hy die brief skryf, hy sê, ek wil hee, jylle moet weet hoe jylle jylle moet gedra. Hoekom is dit belangrijk? Hy gaan verder, hy sê, ons is die gemeente van die levende God, die gemeente, is hy recht hiervoor, die gemeente is die draaier en die beskermer van die waarheid. Paulus sê vir Timotheus, jy moet weet, jy het een belangrike taak, om hierdie gemeente te leer, hoekom? Want die hulle is die rug, waarop die waarheid gedra word, na die volgende generatie. Ek en jy, is in hierdie generatie, die draar en die, beskermer van die waarheid. 
Dit ris op my en op jou. En daarom moet ek en jy weet, dat sekere kodes wat volgens ek en jy moet lewe, die reels van die huise sin, wat belangrijk is vir my en vir jou, so die volgende generatie die waarheid kan kry, en as ek en jy nie daarby bly nie, gaan die bal op die grond val, en gaan die waarheid nie oorgedra word, na die volgende generatie nie. En dis ook om ek hierdie tekst gekies. En nou eindig hy, half en half, met ek opsomming, en een loflied van die evangelie, en hy sê, dit staan boe alle teespraak, dat die geopenbaarde waarheid van ons godsdienst groot is. As mens het Jesus in die wereld gekom, die die Jesus het bevestig, dat die recht aan sy kant is, aan die engele het hy verskyn, aan die heide nazies is hy verkondig, en in die hele wereld is hy gegloe, en die heerlijkheid is hy opgeneem. Wie kan amen sê daar? Wie kan sê prijs die Heere? Nou, dis die evangelie in kort, en ek wil met jou praat oor die vier, die vier bedreigings, wat nie van buiten afkom nie, maar van binnen afkom, van my eie hart afkom, wat dit bedreig, dat jy een draar en een beskermer van die waarheid kan wees. Is jylle recht daarvoor? Is jylle penne opgewarm? Is jylle recht om te skryf op die raamwerke? Hier gaat ons. Hier is die vier bedreigings wat kerke doodmaak, vandag nog. Dit het daai tijd kerke doodgemaak, en het maak vandag nog kerke dood. Hier is vier bedreigings wat jou geloof sal doodmaak, as jy verochend dit hoor, en jy reageer nie daarop nie. Dit sal jou geloof doodmaak. Net een kwestie van tijd. Is jy recht hiervoor? Nummer 1. O, sorry, voor ek dit sê. Hierdie, soos ek vir julle sê, ek wou openbaring 1 gedoen het. Ek het vier van die gemeentes gedoen, nie al die gemeentes nie, net vier van die gemeentes, ek kan nie in 25 minute, 30 minute, in diepte, al die exegese doen nie. Ons die hele reeks gedoen daarop, die 7 gemeentes, so as jy meer wil weet, as van oogendse onderwerp, jou effens, effens nieskierig maak om meer te gaan, gaan laai die boekie af, daar is nie meer, ek denk nie, daar is nog beskikbaar hier nie, maar gaan laai die boekie af, doen het in jou eie stilte tyd, en dan gaan jy dier gemeente van gemeente, ons het omgenoem, 7 types gelovig is, en het gaan oor die 7 gemeentes, in klein Asie, vandag Turkije, toe Johannes na Patmos verban is, en hy is daar in Patmos, en die Heere verskyn in om, Jesus verskyn in om, en sê vir hom, ek het een woord vir die 7 gemeentes, maar ek gaan net na 4 kyk vir ochend. Ok, hier gaat ons. Nummer 1, bedreiging nummer 1, wat my en jou geloof kan doodmaak, wat hierdie kerk kan doodmaak, net so, is wanneer ons woord vast is, maar liefdeloos is. Woord vast, maar liefdeloos. En dis een groot uitdaging, by baie geloofig is vandag, en ons gaan nou sien hoekom, en dis die gemeente in die feese, openbaring 2 vers 4, sê die Heere Jesus, hy het al die goed wat hy vir die gemeente sê, hy sê, ek weet, ek weet dat jylle woord vast is, maar ek het hierdie een ding tegen jylle, jylle het my nie meer so lief, soos in die begin nie. Nou, as jy die hele stuk daar deurlees in die feestje, in openbaring van die gemeente is, hulle het uitgesniffel, hulle het uitgesniffel, wie bly nie by die woord nie, en dan laai mense uitgedag, hey, jy bly nie by die woord nie, kom reg of jy is weg, en hulle laai mense aangespreek, en hulle het gesê, Jesus sê, ek weet dat jy dit nie kan verdra nie, maar dat die ding gebeur, dat jy oorgetiek het, dat het vir jy belangriker is, om die, om die waarhede vast te hou, as wat het is om in Jesus vast te hou. Nou, kom ek staan net eers een treed terug. Ons gemeente roem ons daarop dat ons woord vast wil wees. En vriende, dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Luister, jy moet nie gaan na een kerk waar al lekker vibe is nie. Jy moet nie gaan na een kerk waar al lekker cappuccino's is nie. Dit help, maar dit moet nie jou finale vast dankie Fanny vir die lekker cappuccino volgen, dit moet nie jou gratis advertentie daar ingewek, dit moet nie jou finale, dit moet nie jou oortuig nie, dit is een naai sonneskool, jou eerste en belangrikste eigenskap van een gemeente moet wees, is bly hierdie gemeente by die woord van God, En weet jylle, ek is so bemoedig, ek is so bemoedig, want ek weet een paar van jylle, nou ek dink nie Karina wil hee, ek moet haar naam noem nie, so ek gaan nie haar naam noem nie, maar sy het vir my hierdie foto gestuur van haar bybelstudie, en het is wonderlik, het is vir my wonderlik as ek kyk, en as ek by van jylle kom, en jylle praat met my oor die woord, en ek sien hoe jylle bybels lyk, en ek sien hoe jylle in die woord in grave, en wanneer jylle met my gesels dan, dan borrel jylle oor die woord van die Heere, en dit maak my opgewonde, as jy opgewonde is, oor die woord van die Heere, en ek dank die Heere daarvoor, en jylle moet saam met my stem, dit is die type gemeente wat ons moet bou, sê bykie amen, en dit is die type gemeente, as jy ooit wegtrek hier, of jy bevind jy in een plek wat jy na gemeente te moet gaan, dat dit moet jou eerste, eerste belangrikste prioriteit wees, is hierdie gemeente gewortel in die woord, want het is nie meer van selfsprekend nie, maar dat is een groot waarschuwing, 
en dis waarteen ek jou wil waarski, en dis waarteen ek ons gemeente moet waarski. En dit is, een mens kan jou hart verhard. Dit gebeur makkelijk. Dat ik mijn kop vul met feite, met die inhoud van die woord van die Heere, maar ik laat niet toe dat die woord van die Heere my hart transformeer nie. Want sien, die woord van die Heere is eindelijk daar om mijn leven te veranderen. Dit geeft mij toerusting om Gods werk op sy manier te doen. Die woord van die Heere trek my na die Heere Jesus toe. En wat die God wil doen in my leven is, hy wil hee, Jesus moet meer en meer verheerlik word in my leven en in jou leven. Maar die oomlik wanneer het gaan vir my oor feite en ek raak trots oor die woord wat ek het en ek kan die verse aanhaal en ek kan, ek kan al die goeders sê, dan verhard my hart en ek word soos die gemeente in die feese, ek is woord vast, maar ek is liefdeloos. Paulus sê in 1 Korintiërs 8 vers 1, knowledge puffs up, but love builds up. En ek moet myself vraag, die woord wat ek die laaste tyd ingeneem het, wat doen het? Maak het my trots? Of maak het my nederig en liefdevol? En dis makkelijk om te sien, in jou eie leven, en jy kan makkelijk het self achterkom, sien, en ek het groot geword eindelijk, toe ek, toe ek um, tot bekering kom, het ek in een kring mense beweeg, wat hulle die bybel gebruik het, soos AK47, en die vers is soos patroone, en hulle het net mense geoordeel, net mense geoordeel, was altyd oordeel, en altyd ons het die waarheid nie, jylle het nie die waarheid nie, ons het nader en jylle is weg, en hulle was altyd die oordeel, en jy is altyd kritisch geweest toe naar ander mense, wat even anders dink aan jou, en jy het altyd iets te sê gehad oor ander, en daar het ek achtergekom, ek is bezig om my Ephesiërs gelovige te word, woord vast, maar totaal liefdeloos, en dis nie wat die heren wil heen nie, Jou stilte tyd en jou woord in name moet jou altyd liever maak vir die Heere. En in Johannes, 1 Johannes 5, en ek denk hier vanaf vers 4, sê dit uitdrukkelijk. Jou liefde vir die Heere sal altyd wees en jou liefde vir die mense om jou. En dit is die teken daarvan. Oké, okay, dit is nummer 1, woord vast, maar liefdeloos. Hoe, hoe staan ek tegen dit op? Ek maak seker dat my stilte tyd my liever maak vir die Heere en liever maak vir mense. Amen? Nummer 2, bedreiging nummer 2 wat ons gemeente, my en jou geloof bedreig vandag soos ons hier sit, is liefde vir die wereld. En dit lees ons by Pergaume. Nou, voordat ons te veel hier oor sê, wil ek dat net dit sê, liefde vir die wereld, bedoel nie die mense in die wereld. Nie natuurlijk, Johannes 3 vers 16, want so lief het God, die wereld gehad, dat hy sy, enig gebore sê en gegeet. So is God lief vir die wereld? Ja, maar hier die wereld is iets anders. Hier die wereld liefde is liefde vir die dinge van die wereld. Oeh, het is so lekker om sonde te doen. Nee, en hier is ons verstaan, ek is ons net een mens. Wie van julle het al die verskoning gebruik, ek is maar net een mens. En, en so kan ek myself sonde, enige sonde verskoon. Want daarom is my sonde nie so erg soos, soos oom Billy's sonde nie. Jong, julle moet oom Billy's sonde sien. Oeh, nee, oom Billy, hy is, hy is nice ou, ek hou van hom. Um, so, <laughs> oom Billy... Openbaring 2 vers 14, skryf Jesus, wel sê Jesus vir Johannes, hy moet skryf vir die gemeente in Pergamum, en hy sê, maar ek het een paar dinge tegen julle, julle het mense daar, wat die leer van Biliam aanhang. En dit is baie interessant, ek het nogal gewonder oor hierdie, dat Johannes met mense wat in die heirendom uit op bekering gekom het, een oud-testamentiese verwysing gebruik vir Biliam. Wie van julle sê, jy weet van Biliam, maar jy ken nie die story nie? Ek wil nie gaan sê, ek wil nie, ach, jy nie gehoop is meer. Oké, okay, wie, wie van julle kan dat die story, jy ken die story, maar jy kan het nou nie onthou nie, net om my te help. Ach, oké, okay. maar ek gaan het in elk geval vertel vir die paar handen wat op was, dankie Tanny, ek waardeer dit. So, ek, ek moet nou vir julle vertel, die hele story is in drie hoofstukke, nummer 22, 23 en 24, ek gaan lees het op, oulike story, en ek gaan het vanaf vir julle opsom, dat julle verstaan, want daar is een bykie van een brug wat jy moet bou, tussen nummer 22 en openbaring, en, en, want, want, Jesus sê dit, en hy gaan net aan, en ek en jy moet self die, die blanks inkleer, van wat sê Jesus nou eindelijk vir hulle. So wat met Billiam gebeur het, Mooses hulle, onthou, hoe lang was Mooses hulle in die woestijn? 40 jaar, hulle het getrek, hier amper in die einde, soos in die laaste 3 drie, drie jaar, ek denk het kan selfs 3 maanden wees, die tijdlijn is moeilijk om te verstaan, maar hier in die laaste, laaste tijd, is Mooses hulle in die laaste tijd, hulle is opgewonnen, ons gaan die beloofde land kry, maar hulle moet een laaste streek deerstek, en dis die Moabitiese reeks die streek, die Moabitiese streek. So, Mooses laat weet, ons kom, maar, ek het toe weer gaan lees, is nogal interessant, um, die Moabitiese uh, koning Balak, 
hy is baie ongelukkig met die story, hy sê, hierdie mense is soos een klomp beest, hulle gaan, alle, hulle gaan alles opvreet, en hy, en, hy, en hy laat vir Billiam kry, Billiam was een profeet geweest, maar hy is een profeet, wat vir God geken het, interessant is dit, en hy kry vir, hy kry, Billiam, die koning kry vir Balak, en hy sê, jy moet hierdie mense vir my kom vervloek, nou jylle ken die story, Billiam sê te hoor, jy het nie genoeg geld om my te betaal, om hierdie mense te vervloek nie, want as God hulle nie vervloek nie, dan sal hulle nie vervloek nie, en baie duidelik, is God bezig met hulle so, jy gaan jou geld mors, maar geval, hy kry hom, en so kom, en hy begin toe met sy eerste uitspraak, en hy, vir, en hy, en hy wil die Israelite vervloek, en wat kom met sy mond uit? Sieninge, en Balak verloor het amper, sê, wat maak jy? Wat maak jy, ek betaal jy om hulle te vloek, nou sien jy hulle, hy sê, ek het jou gesê, ek kan nie sê, wat God nie sê nie, God sien hulle, so ek sien hulle, en um, nou, 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 nou maak Balak een plan, en sê, ek okay, gaan jou meer betaal, kom net weer, kom vloek hulle net vir my, en Billiam sê, dit gaan nie werk, nie, sê, dit werk. hy maak sy mond op, en wat kom uit? Jy sal dit die gloe nie, doen dit drie keer. En, en Balak sê toe, man, weet jy wat, jy is useless, gaan jy net weg, ek het jy nie nodig. Maar so op pad weg, gee Balak, ach, gee Billiam vir Balak raad. Hy sê, weet jy, die enigste manier, hoe God sy volk vervloek gaan word, is as God hulle vervloek. Jy kan nie met kramt in hulle te praat nie, so wat jy moet doen is, maak dat hulle doen wat die ander nasies doen. Maak dat hulle doen wat die ander nasies doen. Lok hulle, om Baal Pior te kom aan bid by jou. Nou, jylle moet nou verstaan, ek wil jy nou eerst gaan goed doen, verbeel jy self, jy reis vir 40 jaar, hier dier Afrika, nee, maak het erger, dier Namibie, wil laas niks daar nie, vergewe my Namibie, en jy is daar dier die woestijn die heel tyd, en skielik kom jy by die plek waar al die mooie meisies is, Nou mans, ek weet, ons wat getrouwd is, ons nie idee van sikke goed nie, daar is net een mooi meisje en is ons vrou in die leven, maar hierdie ouwens het moeilijkheid gehad, hoor, en wat hulle te doen is, hulle lok hierdie oukies om, om, om met die meisjes te kom keier, nou ek weet nie nie wat het gebeur daar nie, hulle het lekker gekeier, maar voordat hulle self krijg toe aan, bid hulle vir Balpior, en toe straf God hulle. Nou, hoe is dit van toepassing op pergalmen? Wel, dit is eindelijk makkelijk, en dit is die bedreiging wat ek en jy mee sê, ons kyk na die wereld, Want om heilig te leven, is nie die makkelijkste pad om te kies nie. Om afgezonder, heiligheid beteken nie, die Griekse woord hagios, beteken twee goed om afgezonder te wees. Ek het al baie die illustratie gebruik, wie van julle deel nie julle tannenborsels nie? Ok, dat is baie goed wat ek deel, maar nie, maar die rest van julle, julle deel julle tannenborsels, julle is werkelijk goeie mense. Weet nie met wie deel julle dit nie, maar wonderlik. Maar heiligheid beteken, jy is afgezonder, dit is iets wat, weggesit is vir baie specifieke doel. Ek en jy is afgesonder vir God. Hy wil hy ons moet aan hom behoor. Dis die eerste ding. En tweede ding wat heiligheid beteken, beteken om skoon te wees. Om jezelf niet te besmet nie. Om nie vuil te maak nie. Jy trek nie vir jou een splinter nieuwe dames rok aan en dan gaan loop jy dier die modder nie. Raag? Jy hou jezelf skoon. Heiligheid het daai twee betekenisse en in hierdie context beteken het om stroom op te gaan. Want ons kan nie ons besmet met die wereldse dinge nie. Ons moet anders lyk. God verwacht dit van ons. Jakobus 4 vers 4 tot 5 sê Jakobus, weet jylle nie, jylle ontrouw is, dat vriendskap met die wereld, dis die wereldse dinge, wat, wat, hierdie, hierdie, uh, wat, uh, wat die volk toe gedoen het, vriendskap met die wereld, vijandskap tegen God is nie. Dat is nie een middelweg nie. Dat is nie iets in die middel wat sê, ek kan die wereld sê aanvast hou, en ek kan God sê aanvast nie, ek kan nie dit doen nie. Wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee, dat hy een vijand van God is. Vriende, ek en jy moet het vir oogend mekaar in die oog kyk en sê, as ek die heel tyd loop en die wereldse dinge in my leven intrek, dan wees ek daarmee dat ek nie vriendskap met God wil heen nie. Ek wees daarmee dat ek nie, ek wil God nie eindelijk in my leven heen nie. En hier is die ding, mans, wat getrouwd is, ek wil nog gaan sê, kan al die getrouwde mans wat binnenkort gaan trouw, ook al aan de opstek, stik nog op jou aan, sê vir my, is dit vir jou belangrik, dat jou vrou getrouw moet blij in jou, sê, mm. kijk, dat was amper raak, dames, is dit belangrik, dat jou man getrouw moet blij in jou, ja. ok, daar sê, ja, dit is duidelik, hier is die ding, God verwacht van my en jou, dat ons ons harte, en ons gedagtes, net vir hom gee, die vers gaan verder, of denk jylle, dat die skrif sonne rede sê, God, die geest wat hy in ons laat woon, heelt hem al, vir omselwe le. Die heren wil jou nie deel met die wereld. Nie. Hier is een van die grootste bedreigings vir ons geloof, vir ons gemeente, vir jou geloof en vir my geloof, dat ons hand in hand loop met die wereld en die wereldse dinge doen. 
die Heere wil nie, ons moet dit doen nie. Soos hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle ook in jylle jylle levenswandel heilig wees. Jylle ken die story van die pada, reg? Ken jylle die story van die pada? Blijkbaar is dit nie waar nie, blijkbaar is dit net een illustratie. Die pada kie wat in die water is, jy sit een pad, moet dit nie doen nie, dit is vreed. Wat ook pot, en dan sit jy om nou stalig aan, dan sit jy een pada kie in. Ek aanvaar jy sal die deksel moet opsit, anders te gaan uitspring. Ok, en dan sit jy die plaatje stadig warmer, 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 en dan op een stadium sal die padda kook in die pot, en hy sal nie uitspring nie. Nou, blijkbaar is dit nie so nie, blijkbaar sal die padda uitspring, maar die illustratie daarvan achter is, is dat, wanneer ek genoeg geleidelik na die wereldse kant toe gaan, dan sal ek het self nie eens achterkom, en dit is my werk om my hart te onderzoek en te kyk. Only dead fish go with the flow. Ek en jy kan nie, ek en jy mag nie, saam met die vloeie gaan nie. Kan jy amen sê daar? Ok, nummer drie. Nummer drie. Bedreiging nummer drie vir jou geloof, vir my geloof, vir ons gemeente is, leerstellige afvalligheid. Leerstellige afvalligheid. Dit krijg ons in theatiere. Jy kan die hele gedeelte daar lees in openbaring 2, um, wat Jesus vir die volk sê, maak het hierdie ding teen jylle, dat jylle die vrou Isabel had begaan. Sy doen haar as een profetes voor en leer en verlei my dienaars om onseerlikheid te bedrijven en afgodsoffervleis te eet. En hier is Isabel verwijs terug na Elia. Jylle sal onthou Elia die 550? Nou kan ek nie onthou nie. Ken jy 400 of 550? Dek, hy het nou iets gesê, maar kon het nie hoor nie. Hy die rechte antwoord daar. Maar in elk geval, hier die profete, hier is wat gebeur het. Hier die vrou Isabel het al die Israelitiese profete verlei om bal te aanbid. Klink dit bekend. En, en Elia staan toe op, en jylle ken die hele story van jylle gaan bid tot jylle God, en as, as, as hierdie God dan nie antwoord met weerlig nie, as hy nie waar nie, en dan gaan ek my offerbul voor, en dan gaan ek omslag, en dan gaan God met vier antwoord. Jylle ken die story nie. En, en die aanklacht in die gemeente is dat hulle hierdie vrou die Sebel net laat begaan. En wat is dit wat sy doen? Sy is bezig om die mense te verlei met doorlering. Sy is bezig om hulle onderling, onderling te vergiftig met doorlering, en die gemeente los het nie. Hulle weet het is so, hulle weet die vrou is hier bezig om marakas te maak en die mens te verlei, en hulle los het net. Nie, sy sê, jylle is bezig om die gemeente dood te maak. Jylle is bezig, oké, okay, nou wil ek jylle eerst, nou is al nog dieren, jylle wonder hoeveel dieren gaan daar nog wees. Hier is een vis, vir <laughs> die van jylle wat nie weet nie. En ek het die vis een naam gegeet, terwyl ek voorbereid, hulle sê, jy moet nie een dierename geef, vir alles om gaan slag nie, want dan raak jy emotioneel Maar hier is Finnie die vis. Finnie die vis was in een van jylle huise gewees. Nee, Finnie die vis, hy het in een, in een, in een, dit is een goud vis, hy, hy was in een van die visbakke, nee, met water in, en ek kom bijs in een van jylle huise, en jylle het een baie goeie verhouding met Finnie die vis gehad. Finnie die vis het elke dag geswem, just minding his own business, en terwijl hy daar swem, het hy gesê, maar wacht, ma en pa loop hier rond en ek kom bijs in wat hulle maak, lekker koos, en die kinders is hier, en die hond blaf, en Finnie die vis soek ook vryheid. Hy soek ook vryheid, hy is vastgevang in hierdie bak, en hy wil nie meer in hierdie bak wees nie. En een dag, een dag te besluit, van nie die vis wat vryheid soek, hy gaan wacht, dat allemaal uit is, en dan gaan hy sy kans vat. Hy gaan uit die visbak uitspring, en dan gaan hy ook sy vryheid hee. En dit is die verhaal, van hoe van nie die vis gevrek het. Het jylle alle alliteratie gehoor, nie? Het hard voorbereid in daai, en hoe van nie die vis. Nou kijk, hier is die ding, ek het al achtergekom, die oomlik, as jy die woord theologie gebruik, dan slaan mense sy koppe toe, soos een tienerse kar dier per tyk. <laughs> dit slaan hy toe, en, en dit hoef nie so te wees nie. Theologie is nie een vloekwoord nie. Wie van jylle kan sê, God is goed? Oké, okay, nie, wacht, wacht, kom ons sê dit, God is goed. God is heilig. Oké, okay, wie van jylle stem saam en weer is waar, Jesus het vir my sonde aan die kruis gestaard? Wie van jullie was een vol sla sonder voordat jy Jesus leer ken het? Een paar, een paar, is een paar. Nou, alles wat ons nou gepraat het is, dankie Kenny, dis alles is theologie. Alles is theologie. Die oomlik as jy iets sê van God, is het theologie. Of dis goeie theologie, of dis slechte theologie. En sien, ek krijg die idee dat mense soek vryheid, soos van die divis, wanneer het kom by Bible goed, hulle wil goed kan glo, soos hulle het wil glo, en dit hoor ek baie, ek hoor dit in my beroep baie, mense wat sal vastkop, as hulle ding glo, en sê, ja, maar ek glo dit, Moen, jy gaan nie my, jy gaan my gedagtes kan verander nie, dus, as ek, die woord sê, iets anders, nie, maar ek glo dit, ek glo dit, ek glo dit, die feit dat ek iets glo, maak het nie automatisch waar nie, stem jylle saam, dit maak het nie automatisch waar nie, die skrif moet het leer, nou, 
kom ek breek net gaan die woord theologie op, voordat, weet ek wil graag die dieren wat nou toegeslaan het weer oopmaak. Die woord theologie kom van twee Griekse woorde af. Theos, wie van julle weet wat beteken Theos? Beteken God. Theos is die Griekse woord vir God. En logie is dan die studie van, of die woord oor, of die lering van. Die oomlik as ek Theos, God, oor om leer, dan is ek bezig met theologie. Nou, partij van dit is makkelijk en partij van dit is dieper, maar ons moet bewust wees, en ek en jy moet seker maak dat my verstaan van God recht is, want, daar is wolwe in skaapskleren wat ons wil verlei. En hulle loop rond en hulle probeer ons afrokkel. En as ek nie weet wat die Bijbel leer nie, dan gaan ek enige ding vir soetkoek opheer. En in die Bijbel is al vijf basiese type dwaalheer, waar onder die andere gekategoriseerd kan word, en ek wil het nou vir jou gee, die Bijbel geer dit, is nie op jou raamwerk nie, jy kan het op een ander plek skryf, maar hier is die vijf goed waarvoor jy moet uitkijk, en, en snaaks, dit was in die Bijbelse tijd, Paulus waarski specifiek oor hier die vijf goed, en al die goed is net so van toepassing vandag, dit is julle recht daarvoor, as jy het nie gaan neerskryf nie, moet jy dit memoriseer, ok, jy gaan dit, nummer 1 is wet onderhouding, wet onderhouding, en daar is een instantie vandag, Hebrew roots, wat gelovig is al dieper probeer intrek, en het lyk onskuldig, Mens wat hulle doen, luister, jy kan nie eindelijk tot God bid in jou, en self, jy kan nie Afrikaanse woorde gebruik nie, jy moet sy Hebrewse name gebruik, anders te hoor God jou nie, jy moet sy Hebrewse name gebruik, anders te praat jy met iemand anders, so dis hoe hulle begin met jou, jy moet sy Hebrewse name, en dan sal hulle vir jou sê, in die offers en feeste van die oudies te men, jy moet het weer terugbring, God het daar goed ingestel vir die rede, so jy moet die offers en feeste moet jy, moet jy herken, die volgende ding is die sabbat, jy moet weer die sabbat begin onderhou, jy moet op een vrijdag aan, want die sabbat, nie so dat jy weet, is nie op een zondag nie, zondag is die eerste dag van die week, weet jy hoe kom, kom ons op een zondag by mekaar, wie van jy weet nie, Partij mense, ek kan onthou, ons gesê, een dag is so belangrijk soos die ander dag, die sabbat het nou net aangeskuid. Dit het nie gebeur nie. Die rede hoekom ek en jy op een zondag by mekaar kom, is omdat Jesus opgestaan het op die zondag, en dit het automatisch begin bekend staan as, as the day of the Lord. En dit geloofig is spontaan begin by mekaar kom. Nou, baie van hulle het nog steeds op die sabbat by mekaar gekom, maar dit is die volgende ding wat hulle doen, is hulle trek jou terug in die sabbat en om dit te onderhou. En weet jy hoekom is dit so gevaarlik? Want het haal jou oor van Jesus af. Want nou, moet ek die wet weer begin onderhou. Ek moet nou weer onder die wet inkom, en dis hoe ek gereed word. En ek en jy word nie gereed, dier wetsonderhouding nie. Dis een van die dwaalleringe, wat Paulus in specifiek kolesense, en specifiek in gelaasheers aanspreek. Nummer 2, is die vermenging van godsdienste, waar hierdie gemeente, wat ons nou oor gepraat het, um, skuldig was, theatere. Um, hoor die man, dis ok, jy kan God aanbid, maar bring die oosterse goeders ook in jou huis. Hoor die, wat maak een boeddha beeld nou rarig in jou huis? maak moes die saak nie, is dit een beelkie, en, en bring hier die goeders in, en begin hier die goeders doen, en get the best of both, get, maak een vermenging op wat vir jou werk, en dit sien ek ook baie, dit is een baie sterk moderne neiging, dat bou vir jou godsdienst wat vir jou werk, pas op daarvoor, welvaartstheologie, dit is ook iets wat ons ken, luister, as Jesus in jou is, dan sal jy gezond wees, jy sal nie siek raak nie, maar die missieverse wat Paulus is sê, ek was doodlik siek gewees, niemand het vir hom gebid om gezond, hy het nie vir hom self gebid nie, welvaartstheologie sê, alle christenen moet rijk wees, en dit is ook al aantrekkelijk vir my en jou, want wie wil toch nou rarig nie rijk wees nie? Ok, weet jy wat jylle wil, ons wil dat nie rijk wees nie, dit klinkt verkeerd, ek wil net die sikkel nie, jylle is maar stil vir oogend nie, um, nog een is die gnoste sê, nou, dit is iets soos die vrymesselaars wat sê, luister, um, jy, jy kan eerst die volle waarheid weet, as jy dieper gaan, kom dieper, kom dieper, ons sal jy die volle waarheid later leer, en dan is daar natuurlijk die grote, wat ook sê, dat is meer as een weg, luister, dit is nie net Jesus nie, die mense wat in die moslim geloof is, hulle is ok, en die mense is ok, allemaal gaan gered word, hulle moet het toch net hoor, allemaal is gered, ons moet het toch net vir hulle gaan vertel, en, en dit is die vijf dwaalleringe, maar ek en jy moet verstaan, en ons het het een paar keer vir mekaar gesê, Jesus is die enigste weg. Jesus' kruis dood, was daar om my en jou te red van ons sonde. Daar is nie een ander manier nie. En ek moet een oorgave van God leven. Bas op vir die goeders, want dit sal jou hart beslis wegrokkel van die Heere. Net um, 2 Timotheus 2 vers 15, die laaste deel. Een arbeider, Paulus sê, jy moet, jy moet jou daarop toestel om tot beskikking van God gesteld word. As een arbeider, wat die goedkering van God wegdra, hoe lyk so'n arbeider? Een arbeider, wat om vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid syver verkondig. Lering is belangrijk. Nou oké, okay. so ek en jy moet ons dieper graven in die woord in, en um, dit bring ons bij nummer 4, en dit is ons laatste ene, en ken of jylle kan recht om voor in toe te kom. Geestelike lauheid. 
Misschien is hierdie die grootste bedreiging voor ons gemeente. Ja, ik denk van die andere is een bedreiging dat ik hier en daar voor die gemeente als een de Maar ik denk, ik denk voor die gemiddelde Afrikaner, voor die gemiddelde ou wat in die noordelijke voorsteden van die kaal bly, en sê, ek bly gelukkig in perl, of ek bly, nee, vir, die, vir ons gemiddelde mens is hierdie, hierdie is die hoogste risiko, om lauw te wees. Die Heere sê vir die gemeente in Laodicea, in openbaring 3 vers 16, maar nou, omdat jylle lauw is, jylle is nie warm nie, jylle is nie koud nie, gaan ek jylle uit my mond uitspoek. Hierdie praat oor een geestelike laaiheid, een lauwheid, en een geestelike laaiheid, die Engelse woord is complacency, Alles is net reg en alles gaan net gemakkelijk. As, ek, as, as Laodicea vandag die gemeente was, as hulle vandag hier was, dan was het, hulle het, hulle het in die drie slaapkomer huis geblei met twee badkamers. Hulle het twee karre gehad, ma en pa het al twee gewerk, drie kinders. Hulle was in goeie skole, hulle het lekker vakantie by die see gehad. So een keer in vijf, <coughs> vijf jaar gaan hulle bykie oor see, dalk in tien jaar, gemakkelijke leefstijl, hulle kom elke zondag, dalk elke tweede zondag, dank elke derde zondag kerk toe, maar net so genoeg het hulle nie um, gemis word nie, maar mens wil ook nou nie die kerk ding oor doen nie, en so leef hulle so, hulle bid by hulle koos, hulle bid, so nou en dan is hulle op vakantie gaan, hulle bid so bykie vir mens as daar een krisis is, en hulle, hulle het een christelike, hulle het een sterk christelike smaak in hulle, maar, maar binnenkant, het het heel te my lauw geword. En ek dink, dit is die grootste bedreiging vir ons gemeente. Ek is in een gemakzone. Alles is reg. Ek is klaar daar. Ons, ons, ons moet dit net in stand hou, totdat ons doodgaan, totdat Jesus ons kom al. Kan ek door Romeine 12 vers 11 vastmaak in jou hart? En dit is, Paulus skryf vir die Romeine, hy sê, moet nie in jylle toewijding verslap nie. Bly altyd geestdriftig en dien die Heere. Daai woord geestdriftig in die, in die Grieks beteken om te kook. Te beteken om te kook. Kook is een interessante fase van water. Nou, ek is nie wetenskapelike nie. Maar kook is wanneer water van vloeistof oorgaan na gas. Op die punt. Nou, oké, okay, hy begin al vroeger maar dit is wat ek en jy moet wees, ek en jy moet leven op hierdie aarde, as we klaar in die oorgang is van hierdie leven, naar die volgende leven, ek en jy moet leven, met hy aan die brand gaat vir die om te sê, maak die saak, wat hier met my gebeur nie, wat belangriker is, is dat my leven, Jesus moet wees vir hierdie wereld, ouwens die grootste bedreiging, die grootste bedreigings, is nie daar buiten nie, dit is hier binnen, en het kan wees, dat van al die bedreigings is hierdie dalkie grootste bedreiging, dat ek tik elke liewe boksie, maar ek het lauw geword. Dis vir hierdie gemeente, in openbaring 3 vers 20, wat Jesus sê, ek staan by die deur en ek klop, as jy vir my oopmaak sal ek ingaan, en ek sal saam met jou een feestmal heen. Beleef jy, op hierdie oomlik een feestmal saam met Jesus? Of beleef jy een lauwheid en een leegheid in jou leven, dat Jesus buiten uit jou leven uit is? Jy, jy, jy praat nog steeds soos een christen, jy, jy leef nog steeds soos een christen, maar jy weet, jy weet, eindelijk is jy op om uitgespoeg te word. Ach, ouwens, my, my gebed, my begeerte is so, as ons hierdie reeks afsluit, Ach, ek wil nie hee, ons moet duivels gaan soek daar buiten oor ons nie, ek wil nie, ons moet hier begin in my eie hart, en sê, jyre, waar is ek vir oog in? Het ek lauw geword? Het ek afvallig geraak? Is ek wat jy my wil hee? En ek wil vir oog in vir jou kans gee om te sê, jyre, ek wil kook vir jy. Ek wil kook vir jy. Ek wil vir jou bid. En dan wil ek ook vir jou kans gee om te reageer. Ek help jou uit, want jy ook sê, jyre, ons is nie einde van die reeks, maar ek wil in die brand wees vir jy, ek wil kook vir jy, gaan ek jou kans gee, om ook op te staan. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie ochend, ons het nou hierdie hele reeks gedoen, dat ons een antwoord kan gee, Heere, vir dit wat ons in geloo. Maar Heere, vir ochend, is het belangrijk, dat ons mekaar in die oor moet kyk en sê, is ek aan die brand? Het ek verslap in my toewijding, of is ek nog steeds so geestdriftig? soos in die begin, soos wat die vir een van die gemeentes is, sê, doen die dinge wat jylle in die begin gedoen het. Heer, jy weet hoe ons die, die eerste keer leer ken het, was daar een opgewonnenheid en, en Heer, dit voel vir my baie keer die opgewonnenheid het plek gemaakt vir een lauwheid en Heer, jy weet waar elke van ons is en ek kom pleit so dat jy dier die gees 
ons weeg is driftig sal maak, vir dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, dit wat Jesus in elke van onze levens kom doen het. As jy vir oogend is en sê, Heere, kom maak my weer geestdriftig vir jy, wil ek jou uitnooi, dit is een standpunt wat jy maak om op te staan en te sê, Heere, jy is ek, jy is ek, jy wil opstaan saam met my, as hierdie nou jou geleentheid. Wat hierdie gebed in jou hart? Vader, jy weet, jy weet, waar ek lauw word, Vader, ek kom pleit by u, dier die gees, kom maak my weer gees driftig, vir die evangelie, vir die woord, vir my verhouding met u, vir die verkondiging van die evangelie. Kom verander my lewe, dat ander mense, nie my sal sien, nie maar Jesus sal sien. Ons bid het in Jesus naam. Ek kan ons van die heren sien,